哦，大家好，今天给大家一场还是三千种死法啊！我发现最近这个模式应该八百年不出一次，但是今天连续两天出，太牛逼了！我怎么说呢？这一局你们标对身份算我输，全标对身份算我输，只要这局你们能全标对身份算我输，反正我最后也没标对，即使我死了。好久没玩，因为我玩之前玩朋友有一次失误了，粉丝就让我玩朋友多练一练，对吧？正好是个反贼。可以练一练，我们练练朋友，玩一玩。那么开局的话，我会讲慢点，我不想给大家暂停，但是还是要讲的细一点。首先说一下，至尊想想曹冲家里没人的，对吧？呃，说明你来个至尊想，这把将面速的要死，脑残呗，对不对？然后是选徐胜，看起来可能是个忠臣，主公给出去可能是个忠臣，对不对？有这种可能性。夏侯惇，对吧？选出来不知道干哈的，是要给主公，主公再给他是吗？对吧？怕死的东西，对不对？正常来说，当反贼混都嫌弃的东西。张秀，看下主公是个盾将，如果你反贼选个张秀就过分了。忠臣选张秀也没啥用啊，不过这把将面速啊，司马徽算是能上场啊。这神吕蒙、嗯，准确还是上不了场，选了个魏国。这局咱们看戏就行了。开了个 U E， 从剑张秀直接给了我牌，对吧？给了我牌。呃，我看见我最相反，结果给我牌啊，结果不了解，也许是忠臣，也许是反贼，咱们都不确定啊。路人局。然后这时候忙给了个徐胜，嗯，可以接受啊。忙给徐胜的话，赌一赌，但是需要打完压制再给啊。你这种忙给的话，不愧是选曹睿的。一般起这种出六十六这种名字的，相信我，大部分很坑。我没有说所有，但是经过我的经验，大部分是非常坑的。如果你不信的话，去经常用自己的想法去自己去打就明白，去至尊场。开局的话，直接曹冲跳反了，还好勒住徐胜了。咱们把徐胜的牌给他啊，勒住徐胜，曹冲跳反了。然后这时候的话，刷了把 AK 啊，不是刷了把，刚刚打出来 AK， 嗯，没填过，没填过的话，先杀徐胜可以接受啊，这个位置，因为毕竟徐胜和曹睿有配合嘛。上一局我我都选徐胜，上一边曹睿我都在这个位置选徐胜，结果曹睿开局干我，我不理解。这意思的话，所有人都能看出来徐胜是一个忠臣是吧？他跳反，他跳反，对吧？正常来说是这么来说的话，你你们肯定又说是不是徐胜是忠是个反贼，全打错了。别废话，看就行。这个时候有人肯定会问啊，你为啥不把曹冲的白银给他？我没有相信过任何人，即使曹冲跳中跳反跳反了，有没有可能张秀是装的身份拿走曹冲？如果犯傻给了 AK， 如果不给白银给了 AK， 杀掉徐胜之后是个反贼秒我都是有可能，我防御不够的。记住我为啥我打牌会觉得奇怪，看完这局就明白了。我刚开始管他给我机装备的目标就是啥？目标就是让我去拿他的装备，万一给到 AK 要出事的。直接拆他一下，对吧？一个无解无所谓啊。注意这里面啊，我提前说的，这里面你们可以看直播回放，包括有粉丝应该能证明。我说了，正常打的话，我肯定先开万剑，然后给主公无解。但是这种打法的话，会有一个坏处，因为这一局他们选了一堆垃圾将，说明他们智商也不高。甚至于我这么开出来这个 A O E 的话，不，他们不知道我是在给曹冲送牌。也是不知道我会杀徐胜，他们根本不知道，他们会觉得我是忠臣。也就是说，一会儿我反贼队友会杀我，这是我的原话，我提前预判到了，知道了吗？有人这时候肯定有傻子要问我，你为啥不先答命，用个技能先去决斗一下他，对不对？决斗打一下他，第一点没必要，第二点你答命留牌变少了，如果这样的，还不如直接那啥呢？我准备直接用一根万剑杀掉他，然后直接答命多留点牌，毕竟后卫还有个魏国呢，对不对？开了个万剑。结果这时候把距离给了那个谁，张秀把距离给了沈吕蒙，对吧？直接崩了我第一血，看来是个忠臣。我开局想的是他俩有互相配合，看来是个忠臣啊。崩了我第一血，还好我有个九吧，无谢一下啊。这个无谢的话，不能让他回血给那个啥，给曹车，给那啥。但是我这个所谓的，你们觉得不是高端操作，但是对于这种局里面的蠢货们，就属于高端操作，知道吗？他们看不出来，他们觉得你是忠臣的，知道不？结果这时候张秀一个反，就刚才跳反的一个人，你看给牌给过我，给过沈吕蒙，对吧？一直没给过主公，所以说有可能是反贼，但是我没信过他。你说有没有可能是内奸或者忠臣啊？因为路人局有他都选张秀，智商肯定也不高，毕竟是曹睿主公选张秀。你听我的分析，我会暂停，是因为让你们听分析啊，不是让你们听我废话。所以说这时候我依旧不相信，所以说这无谢的话让我很奇怪，很奇怪。对吧？这个时候的话，咱们变个决斗吧，反正已经留不下牌了，变个决斗吧
，结果两个无懈都给徐胜打了。你说你刚才要杀徐胜的时候，为啥你刚才要杀徐胜，现在又不让我杀？是不是你是个反贼，认为我开 A O E 所以是忠臣，有这种可能性，对吧？看戏啊。这个位置直接九杀他或者九杀他，这两个都可以九杀啊。但是吕蒙的话不排除选个魏国当个反贼的傻子，怕死嘛，玩个军八怕死的要死，对不对？然后这是个红杀，对吧？这也不看也不看这刚才跳中的人，对吧？顺我一些，古丁刀砍我。吕蒙跳中了，对吧？或者说这里面或者说有没有可能是个反贼，觉得我给主公无懈了，对吧？他他的智商认为我是反，太高端的人不行。然后嘲讽些隐逸血好打，<笑>当我看见他直接去，那你给主打无懈，看见没？是不是够蠢？我问你是不是够蠢？那你给主打无懈，他们有人说你为啥不给他解释？他们的智商我不会给他们解释的，知道不？因为他们不配合我说话的，理解吗？我不是说高傲，也不是说啥，我只是没把他们当过人。我一直都说这话。这时候夏侯惇刚才不是跳中了吗？一喷我血，对不对？所以说这个情况的话，直接给完牌之后放两张牌给主公就可以。结果夏侯惇还不发动技能，不管你是反贼、忠臣、内奸，你都要发动这个技能要过牌的呀。夏侯惇看不懂，咱们看不懂。然后又崩了一下啊，明显司马徽这个给印是给反贼啊，因为这个地方给的是即使是忠臣的话，立刻收回来，能容易拿回来，对不对？曹睿确切的时候给了徐胜啊，对吧？对于吕蒙来说想不到很正常，他们的智商。有问题，您确定是至尊场吗？这是至尊场，是忠臣吗？然后当时我还原话还这么说的，就是司马徽应该是也是刚玩这游戏，选将没问题，但是你的智商还是低啊，应该没受过社会的毒打，敢在路人局把双印给一个选曹冲的人，<笑>这么说，他是你队友要废你双印，他不是你队友一定要废你双印，也会对你双印。知道不？他不会去火攻自己连环，火攻自己连环，火攻自己连环，他不会的，你信我。这是直播之前我就说，我说这司马徽今天要被教育了。你们如果看过直播，帮我评论一下，是我全说过这话。我当时就一直在这笑啊，天过了啊。他明明知道有个九，他还在这打人家，对吧？然后把自己的心那个啥，那个叫什么技能也用不出来，开了个五谷。这个五谷好奇怪，你是要人忠臣都跳夏侯惇了，对吧？张绣又值得怀疑，对不对？刚才那种打法。结果你看又开五谷，是给他们送牌吗？很奇怪啊，<笑>这一局简直是无敌。看夏侯惇最后发动技能不？也发动会发动技能了，居然好开心啊！看来想给主公了。结果张绣又给了一些神吕蒙，对吧？神吕蒙刚才乐了主公，也是他给了个反贼是吗？结果他给了个反贼，却然后张曹冲，你觉得他是内奸还是啥？曹冲又去打一个可能是反贼的张绣，可能是反贼的或者内奸吕蒙，又打了一下主公还，还双印被废掉，对吧？对于内奸来说，废双印也对。<笑>当时我就说，我真想看看司马徽在屏幕背后的脸是什么样子的。<笑>他选了弱将就代表不会玩了，选了强将也不代表他会玩，知道不？现在的环境就是这样的，一定要记住啊！结果你看，曹冲确实是反贼啊，你这么打。我说你确实是反贼，这么打不好吧？那曹那夏侯惇大概率就是中了呗。这三个人反正是，然后我愣住了。八号位刚才跳中的所谓夏侯惇，又去给了个反贼。那难道是二八七都是反？他俩是中内是吗？对吧？他俩是中内对吧？那只能是他俩中内。他装身，那他为啥开局乐呢？那解释一下，那开局乐为啥呢？反正张绣是肯定是个中内了。那他开局乐是什么呢？乐主公干啥呢？结果是不是还在玩命打吗？对不对？还在要玩命打呀！看完啊，你看你们标对身份没？这里看看你标对身份没？张秀是对的吧？中内吧？也就确定这个。来看看你们标对身份没？买定离手啊！震惊的出现，来给你最后几秒钟时间，马上露脸了，赶快标！<笑>看有没有全标对的？如果全标对，别值得骄傲，说明你的智商和他一样，和这些蠢货一样，知道吧？忠臣曹冲，谁能告诉我忠臣曹冲为啥要干另外一个忠臣，干一下主公？谁能告诉我一下？是因为主公忙给吗？主公忙给也轮不到你说吧。然后还有个神吕蒙，奇葩的反贼，还有个夏侯惇，不知道在干啥，咱也不太理解，咱也不敢问。然后张绣不知道开局为啥要给反贼牌，可能预判错身份了，对吧？咱也不懂。然后曹冲废双印的忠臣，你能解释得通？那他肯定也不会用双印